নোমান ইবনে বাসির রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আদ দুআউ হুয়াল ইবাদা দোয়া করাটাই ইবাদত দোয়া করা একটা ইবাদত মানুষ যত ইবাদত করে সালাত সিয়াম কি ইবাদত মনে করে যাকাত হজ কি ইবাদত মনে করে অনুরূপ ভাবে দোয়াটাও একটা ইবাদত আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহ ওয়া মান ইয়ুযলিলহু ফালা হাদিয়ালা ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم সম্মানিত সভাপতি আহলিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত ডক্টর আসাদুল্লাহ আল গালিব হাফিজাহ আহলিয়াদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলিয়াদিস যুব সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আমার সামনে উপবিষ্ট দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত দিনদার ইমানদার মুসলিম বাতৃমণ্ডলী আমরা মহান আল্লাহ হাবুল আলমিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ হাবুল আলমিন আমাদেরকে গত বৃহস্পতিবার থেকে আজকের এই শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত দিনি মজলিসে একটি ইসলামী জলসায় কোরআনের মজলিসে বসার কিছু কথা শোনার কিছু কথা বলার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য আমরা বলবো আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ্দালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা আজকে শান্তিময় ধর্ম ইসলাম পেয়েছি আল্লাহম সাল্লি আলহি আমরা জানি যে মানুষকে আল্লাহ হাবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন খুব দুর্বল করে এবং তার ইবাদত করার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন আর মানুষ তার প্রয়োজনে তার চাহিদা পূরণের জন্য বিপদের সময় মানুষ আল্লাহর কাছে চাবে দোয়া করবে আল্লাহর কাছ থেকে বিষয় আদায় করে নিয়ে আসবে আল্লাহর কাছে তার আকুতি জানাবে আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন বলবে এইটা আল্লাহ হাবুল আলমিন চান এই জন্য বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন দোয়া করাটাই ইবাদত দোয়া করা একটা ইবাদত 
মানুষ যত ইবাদত করে সালাদ সিয়াম কি ইবাদত মনে করে জাকাত হজ কি ইবাদত মনে করে অনুরূপ ভাবে দোয়াটাও একটা ইবাদত সে মনে করে যে আমার প্রয়োজন হইলে আমি আল্লাহকে চাবো আর যখন প্রয়োজন নেই তখন আর চাওয়ার দরকার নেই বিষয়টি এরকম নয় বরং আমরা প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিভিন্ন কাজে কমরে আল্লাহ হাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করতে হয় আর এই দোয়া আমরা একমাত্র আল্লাহ হাবুল আলমিনের কাছে করব যেহেতু দোয়াটা একটা ইবাদত যেহেতু দোয়াটা একটা ইবাদত এই জন্য দোয়া একমাত্র আল্লাহর কাছে করতে হবে এই দোয়া এই প্রার্থনা এই চাওয়া কোনো কবরের কাছে কোনো জীবিত মৃত পীরের কাছে কোন মানুষের কাছে চাওয়া যাবে না একমাত্র আল্লাহর কাছে যেতে হবে মহান আল্লাহ আব্দুল আলমিন বলেন ও আন্নাল মাসাজিদ আলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ হাবুল আলমিন কে ডাকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং রক্ত রয়েছে যেই সময় ডাকলে আল্লাহ হাবুল আলমিনের মানুষের ডাকের বেশি সারা দেন তার মধ্যে আমি কয়েকটা স্থান কয়েকটা সময় উল্লেখ করব এই সংক্ষিপ্ত ভাবে এক নম্বরে যে স্থানটা সেটা হলো রাতের শেষ পহরে রাত যখন তিন ভাগের দুই ভাগ শেষ হয়ে যায় এক ভাগ বাকি থাকে তখন আল্লাহ হাবুল আলমিনকে ডাকার নির্দেশ এসেছে আবহাওয়া থেকে আজিজ বর্ণিত হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যখন রাতের তিন ভাগের দুই ভাগ চলে যায় এক ভাগ যখন বাকি থাকে তখন তোমাদের রব পৃথিবীর আকাশে দুনিয়ার আকাশে তিনি নেমে আসেন ভাইয়াকুল এবং তিনি বলতে থাকেন আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব সুবাহ যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি যা চান তাই হয় এই রকম মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ আপনাকে বলেন যে আপনি কি চান ও আমার বান্দা তোমরা কি চাও তোমরা কি প্রয়োজন তোমাদের কি সমস্যা তোমরা কি বিপদে আসো তোমাদের কি চাহিদা আমার কাছে চাও তোমরা আমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে ডাকতে থাকেন আমাকে ডাকতে থাকেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ডাকতে থাকেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা গুনা করে করে জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছ আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব সবাহান আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এইভাবে চলতে থাকবে যত কন্যা ফজর উদিত হয় ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষকে ডাকতেই থাকেন কিন্তু মানুষ এতই বেখেয়াল মানুষ এতই নিমখারাম মানুষ এতই বেখেয়াল যে সে গোমের মধ্যে সেটা কাটিয়ে দেয় আর যারা গোমায় না তারা দুনিয়া বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন দুনিয়া বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন দুনিয়ার ফুর্তি নিয়ে টিভি নিয়ে সিরিয়াল নিয়ে টকস নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকেন আল্লাহ যে ডাকেন সেদিকে খেয়ালই নাই তাদের সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা দেখবেন যে এমন সময় আল্লাহ হাবুল আলমিন ডাকেন যে ওবাদ বলেন আলহামদুলিল্লাহিবার কোন ব্যক্তি যদি রাত্রে জাগ্রত হয় রাত্রে জাগ্রত হওয়ার পরে যদি এই দুয়াটা পাঠ করে এই দুয়াটা যদি কোন ব্যক্তি পাঠ করে অতপর আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ডাকলো 
তার দোয়াকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করে নেবেন সুম্মা তাওয়াজ্জা ওয়া সাল্লা অতঃপর সে সালাত আদায় করলো ওযু করে কবিলাত সালাতাহু তার সালাতকে আল্লাহ কবুল করে নেবেন সুবহানাল্লাহ রাতে জাগ্রত হয়ে সালাত আদায় করা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা রাত্রিবেলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বলা গুরুত্বপূর্ণ সময় উসমান ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু থেকে একটা হাদিস আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইজা কানা নিসুল লাইলি যখন রাতের অর্ধেক হয়ে যায় ফুতিহাত আবওয়াবু সামা আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় রাতের যখন অর্ধেক হয়ে যায় এই যে এখন কিন্তু অর্ধেকের পার হয়ে গেছে এখন অর্ধেক পার হয়ে গেছে এই অর্ধেক যখন পার হয়ে যায় মাগরিব থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত এই সময়টাকে আপনি ক্যালকুলেশন করে দেখবেন অর্ধেক সময় কখন হয় যখন অর্ধেক সময় হয়ে যায় ফুতিহাত আবু আবু সামা আকাশের সমস্ত দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয় হুম্মায়ুনা দি মুনাদি মিনাস সামা আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী ডাকতে থাকেন মাইয়াস আলনি ফাউজিবালা কে আসো আমাকে ডাকবে তার ডাকে সারা দেওয়া হবে মাইয়াস আলনি ফাউতিয়া কে ব্যক্তি আসো আমার কাছে চাইবে তাকে দেওয়া হবে মামিন মাকরুবিন ফা উফাররিজিলা কে বিপদে আসে তার বিপদকে দূরবিত করা হবে সুবহানাল্লাহ আপনি কত বিপদে আছেন কত সমস্যায় আছেন অসুস্থের মধ্যে রয়েছেন বিপদের মধ্যে রয়েছেন কত সমস্যার মধ্যে রয়েছেন কত অভাবের মধ্যে রয়েছেন কত জামেলার মধ্যে রয়েছেন কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন আপনাকে ডাকেন তখন আপনি ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না এই জন্য সম্মানিত উপস্থিতিকে বলবো যে বিপদের সময় আপনার অভাবের সময় সমস্যার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে জানান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আপনার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন কিন্তু মানুষ তাকে ডাকে না সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে আমরা জানলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ডাকার একমতম সময় হলো অন্যতম সময় হলো শেষ রাত্র দুই নম্বরে ডাকার সময় হলো বিপদের সময় মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ডাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাকে সারা দেন ওম্মে সালামা রাসুল রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন ওম্মে সালামা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহা বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মামিন মুসলিমিন ইউসিবুল মুসিবা কোন ব্যক্তি যদি মুসিবতে পড়ে সুম্মা কালা মা আমার আল্লাহ তালা অতপর যদি সে এই দোয়াটা পড়ে যেইটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বলতে আদেশ দিয়েছেন কি বলতে আদেশ দিয়েছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে তোমরা যখন বিপদে পড়বে আপদে পড়বে সমস্যায় পড়বে তখন তোমরা ইন্না লিল্লাহ বলবে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলবে আমরা তো এটা মানুষ মরলে পড়ি মানুষ মরলেও পড়বেন বিপদে পড়লেও পড়বেন যে কোনো বিপদ হবে যে কোনো সমস্যা হবে যে কোনো সমস্যার মধ্যে আপনি পড়বেন প্রথম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি এই দোয়াটা পড়বে তারপরে তিনি বলবে আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়া আখলিফনি খাইরান মিনহা অতঃপর যদি সে বলে যে হে আল্লাহ তুমি আমার থেকে বিপদটাকে দূর করে দাও ওয়া আখলিফনি খাইরান মিনহা আর আমাকে যেই বিপদ দিয়েছো যেই সমস্যা দিয়েছো যেই ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতির থেকে তুমি উত্তম প্রতিদান দাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আখলাফাল্লাহু লাহু খাইরান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে তার চেয়ে উত্তমটা দিয়ে দেবেন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যখন আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মারা গেল আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দোয়াটা বলতে বললেন আমি দোয়াটা পড়তেছি আমি দোয়াটা পড়তেছি আর চিন্তা করতেছি যে আবু সালামা মারা গেল আমার স্বামী মারা গেল আমার ছেলে মেয়েদের বাবা মারা গেল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিভাবে এর চেয়ে উত্তম আমাকে দিবেন আমি চিন্তা করতেছি আমি চিন্তা করতেছি আমি চিন্তা করতেছি আবু উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে কিছুদিন পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একজন দূতের মাধ্যমে একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন সুবহানাল্লাহ আমি মনে করলাম যে আমি যে দোয়াটা পড়েছি যে আল্লাহ তুমি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করো এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তমটা দাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে উত্তমটা দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ এই জন্য বিপদে পড়লে সমস্যায় পড়লে আমরা দোয়া পড়ব ইন্না লিল্লাহ বলবো 
মানুষের দোয়া কবুল হয় বান্দার দোয়া কবুল হয় মুসলমানের দোয়া করার অন্যতম একটা জায়গা আনাস রাজিয়াল্লাহ বলেন মাঝখানে দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না আপনি আজান দেওয়া হয়েছে আজান দেওয়ার পর আপনি আজানদের দোয়া পড়েন মোয়াজিন যা বলে তাই বলেন বলার পরে জামাত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত দোয়া করতেই থাকেন যা প্রয়োজন তাই করেন যা দরকার তাই চান দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না আনাস রাজি আল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন ইজা নু দিয়া বি সলাত যখন মুয়াজিন সলাতের জন্য আজান দেয় ফুতিহাত আবু আবু সামা আকাশের দরজা গুলি খুলে দেওয়া হয় ও উস্তুজি বা দোয়া এবং দোয়াকে কবুল করা হয় যখন আজান দেওয়া হয় আজানের পর থেকে একেবারে জামাত শুরুর আগ পর্যন্ত সমস্ত দোয়া কবুল করা হয় যা প্রয়োজন তাই দোয়া কবুল করা হয় সম্মানিত উপস্থিতি এই সময়গুলি আপনাদেরকে বেছে নিতে হবে এবং জীবনের যত প্রয়োজন যত চাহিদা যত প্রয়োজন যত চাহিদা এগুলি আল্লাহর কাছে বলতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি দোয়া কবুলের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি জায়গা হলো সিজদা আমরা যে সিজদা করি সিজদার মধ্যে আল্লাহ হাবুল আলমিন বান্দার দোয়াকে কবুল করেন আবু হরাইরাজিহু বলেন রাসুল্লাহাম বলেছেন আল বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদায় চলে যায় আপনি যখন আপনার অঙ্গগুলিকে মাটিতে পিছিয়ে দিয়ে সাত অঙ্গের মাধ্যমে যখন সিজদা করেন নিজের অহমিকা নিজের অহংকার নিজের বরত্ব নিজের আমিত্বকে যখন বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সিজদায় নত হন তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছেন তার হাবিবের মাধ্যমে যে বান্দা আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায় ফাক ফিরুফি দোয়া তোমরা বেশি বেশি দোয়া করো সেটাহুদের বৈঠক দোয়া কবুলের দোয়ার প্রয়োজনীয় একটা জায়গা হলো তাসাহুদের শের বৈঠক বলেন আমি একদিন সলাত আদায় করতেছিলাম যখন আমি শেষ বৈঠকে বসলাম আমি আল্লাহ রাবুল আলমের প্রশংসা দ্বারা আমার কাজ শুরু করলাম সোমা সাল্লাই তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম অতপর আমি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করলাম অতপর আমি আমার জন্য দোয়া করা শুরু করলাম তখন আমাকে বললেন তুমি চাইতে থাকো তোমাকে দেওয়া হবে তুমি চাইতে থাকো তোমাকে দেওয়া হবে সুবাহান আল্লাহ আপনি যখন সালাত আদায় করবেন সালাত আদায়ের সময় শেষ বৈঠকে শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানুর আগ পর্যন্ত আপনার তাসাহুদ পড়বেন দুরুদ পড়ার পরে আপনি যতক্ষণ মন চায় দোয়া করতেই থাকেন দোয়া করতেই থাকেন আমাদের বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায় যে ইমাম সাহেব যদি একটু দেরি করেন সালাম ফিরাইতে বিভিন্ন জায়গা থেকে একটু আওয়াজ দেওয়া হয় একটু কাশির মতো করা হয় যে ইমাম সাহেব তাড়াতাড়ি সালাম ফিরান অবাগা মুসুল্লি হতবাগা মুসুল্লি তাদের প্রয়োজন হলো দোয়া করা অম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আপনি যদি একা একই সালাত আদায় করেন তাহলে আপনার জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো যে সালাম ফিরানোর আগে আপনি যতক্ষণ মন চায় 
যেভাবে মন চায় আপনার যত প্রয়োজন সব কিছু আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেবেন সম্মানিত উপস্থিতি দোয়া কবুলের দোয়া করার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো সালাতের সালাম ফিরানোর পরে সালাম ফিরানোর পরে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আবু মামা বাহিলি রাজি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হলো সুইলা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম शेष रे दो कबुल सब चे बी दो कबुल सालाम फिर की दुआ पड़ते विस्तारित देवा उच्चारण सह देवी पर मुखस्त कर তারপরে আপনারা জানেন যে হাদিস ফাউন্ডেশন থেকে একটা ক্যালেন্ডার বের করা হয়েছে যে সালাতের পর পঠিতব্য দোয়া সমূহ এইগুলি আপনারা অবশ্যই মুখস্থ করবেন কিন্তু আমাদের সমাজের অধিকাংশ মসজিদে এই সুন্নাতটা আজকে দেখা যায় না বরং সুন্নাতের স্থানে একটা বেদাত স্থান করে নিয়েছে সেটা হলো ইমাম সাহেব সালাম দুই দিকে ফিরাবে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন বলে কি যে বলবো বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই বলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সন্ন্যাতকে কবর দিয়ে দিল একটা বিদাত চালু করে দিল কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অনেকগুলি দোয়া এখানে বলেছেন অনেকগুলি দোয়ার কথা তিনি বলেছেন যেই দোয়াগুলি পাঠ করলে একজন মুসলিমের সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে আপনি কি চাবেন আপনার পিতার জন্য দোয়া আপনার নিজের জন্য দোয়া ছেলে মেয়ের জন্য দোয়া পরিবারের জন্য দোয়া সকল দোয়া সালাতের শেষে যে দোয়াগুলি করা হয় गुरुपूर्ण विषय आलोचना कर स्थान हलो जुआ कबुल गुरुपूर्ण छा स्थान एक रेर शेष पहरे तहजुदे सलाद দুই নম্বর হলো বিপদে পরে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এটা গুরুত্বপূর্ণ সময় তিন নম্বর হলো আজান যখন দিয়ে দিবে আজান থেকে নিয়ে ইকামত পর্যন্ত আপনি দোয়া করবেন চার নম্বর হলো আপনি সিজদায় যে দোয়া করবেন পাঁচ নম্বর হলো আপনি তাসাহুদের শেষ বেটে দোয়া করবেন ছয় নম্বর হলো আপনি দোয়া করবেন সালাম ফিরানোর পরে সম্মানিত উপস্থিতি শুধু এই ছয় সময় নয় আরো সময় আছে বরং আপনি যখন আল্লাহকে ডাকবেন যখন আল্লাহকে ডাকবেন তখনই আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার ডাকে সারা দিবেন মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমাকে ডাকো আস্তাজিবলাকুম আমি তোমাদের ডাকে সারা দেব তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেব যখনই আপনি ডাকবেন যখনই আপনি ডাকবেন যেই সময় আপনি ডাকবেন যেই অবস্থায় ডাকবেন সেই অবস্থায় আল্লাহ সারা দিবেন অন্য আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ও ইজা সালাকাইবাদি আননি ফাইননি করিব হে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে ফাইননি করিব আমি তো নিকটে রয়েছি উচি বুদ্ধা ওয়াতাদ্দা ইজা দাঙান যখন আমার বান্দা আমাকে ডাকে তখনই আমি তার ডাকে সারা দেই যখন আমার বান্দা আমাকে ডাকবে তখনই আমি তার ডাকে সারা দেই সুতরাং সম্মানিত উপস্থিতি আপনি শুধু ছয়টা সময় না যখন আপনি বিপদে পড়বেন যেই সময় আপনি বিপদে পড়বেন যেখানে আপনি বিপদে পড়বেন যেই রকমের বিপদে পড়বেন আগে আল্লাহর কাছে দণ্ডা দিবেন আগে দুই রাখার সালাদ আদায় করবেন আগে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন আগে আল্লাহকে আপনার মনের কথা বলবেন আগে আল্লাহকে আপনার সমস্যার কথা বলবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার সকল সমস্যার সমাধান করবেন সম্মানিত উপস্থিতি দোয়া কবুলের জন্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যদি আমরা খেয়াল না করি 
তাইলে আমরা দোয়া করতে পারবো কিন্তু দোয়াগুলি কবুল হবে না তার মধ্যে একটা বিষয় হলো যে দোয়ার মধ্যে হালাল রুজি থাকতে হবে আপনি হারামের সহিত তৃপ্ত রইলেন আপনি সুদ গুষের সহিত তৃপ্ত রইলেন আর বললেন যে আমি এত দোয়া করলাম এত প্রার্থনা করলাম হজ করলাম যাকাত দিলাম কিন্তু আপনার দোয়া আমার কবুল হয় না কেন এত মুসল যাবত দোয়া করতেছি দোয়া কবুল হয় না কেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ তাইয়িবুন লা ইয়াকবালু ইল্লা তাইয়িব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলেন পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না সুম্মা জাকারা অতবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটা ঘটনা উল্লেখ করেন রাজুলুন ইউতিলু সাফারা এমন একটা ব্যক্তি যিনি দীর্ঘ সফর করলেন ফাশ আসা ওয়া আকবারা তার চেহারা ধুলিমালি ধুলিমালিন হয়ে গেল পোশাকগুলি একেবারে ধুলি হয়ে গেল পোশাকগুলি একেবারে ময়লা যুক্ত হয়ে গেল দীর্ঘ সফরের কারণে সুম্মা ইয়ামুদ্দু ইয়াদাউহু ইলা সামা অতবর আল্লাহর কাছে দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে প্রার্থনা শুরু করলো ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি হে আমার রব হে আমার রব এই বলে সে প্রার্থনা করা শুরু করলো তার খাবারটা যে খেয়েছে সেটা হারাম খেয়েছে অমাশ্রাবুহু হারামুন তার যে পানীয়টা সে পান করে সেটা হারাম খেয়েছে ও গুদিয়াবিল হারামু তার যে শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার মধ্যে যে আসবাবপত্র রয়েছে কাপড় চুপড় রয়েছে সবগুলি হারাম चाहिए সুতরাং হারাম খাদ্য বর্জন করতে হবে দুই নম্বরে যেটা বর্জন করতে হবে সেটা হলো যে অন্যের জন্য দোয়া করা যাবে অন্যায়ের জন্য দোয়া করা যাবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা তাদউ আলা আনফুসিকুম তোমাদের নিজেদের উপরে দোয়া বদ দোয়া করিও না নিজেদের উপরে খারাপ দোয়া করিও না ওয়ালা তাদউ আলা আউলাদিকুম তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপরে দোয়া করিও না ওয়ালা তাদউ আলা আমওয়ালিকুম তোমরা তোমাদের সম্পদের উপরেও খারাপ দোয়া করিও না অনেকে বলে যে বেঁচে থেকে আর লাভ নাই মরে গেলেই ভালো এই দোয়া করা যাবে না অনেকে বলে যে এই সন্তানরা এরকম হলো কেন সন্তান না থাকাই ভালো এইরকম করা যাবে না বরং আপনার সন্তানকে আপনি ভালো তার বিয়া দিয়ে ভালো আদব দিয়ে ভালো আখলাক দিয়ে তাকে আপনি সুন্দর করে গড়ে তুলবেন সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য বদ দোয়া করা যাবে না তিন নম্বর হলো আপনার দোয়া করে আপনার অস্থির হওয়া যাবে না যে তাড়াতাড়ি পাই না কেন পাই না কেন দেয় না কেন এরকম করা যাবে না বরং একজন মুমিন যদি ভালো দোয়া করে তাহলে তার দোয়ার তিনটা অবস্থা হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন হয় তার দোয়ার তাড়াতাড়ি কবুল হয় না হইলে একটু দেরিতে কবুল হয় অথবা আল্লাহ রাবুল আলমিন পরকালের জন্য রেখে দেন সুতরাং আপনি হালাল খাদ্য খেয়ে সঠিক পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে আপনি দোয়া করেন হয় আপনার দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হবে না হইলে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই দোয়ার পরিবর্তে আপনাকে ভালো একটা জিনিস দিবেন যেইটা আপনি চেয়েছেন হয়তো এটা পাবেন না কিন্তু এর চেয়ে ভালো আল্লাহ রাবুল আলমিন একটা জিনিস দিবেন অথবা দেরিতে পূরণ করবেন অথবা আল্লাহ রাবুল আলমিন এই দোয়াটা পরকালের জন্য রেখে দিবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিকগুলি বোঝার এবং সঠিক সময়গুলি বেছে সুন্দরভাবে দোয়া করার তৌফিক দান করুক সুবাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ